Good morning everyone. Continuing with our next point, operational autonomy. As compared to public sector units, जो management है joint sector की वो enjoy करती है ज़्यादा operational autonomy. क्योंकि यहाँ पर political interference कम होता है in the working of joint sector units in comparison to जो pure public sector units हैं. The next is check on monopoly power. Joint sector जो है वो effective check रखता है on monopoly powers of private sector. वो check रखता है कि concentration ना हो economic power का with big industrial houses क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कलेबोरेट करती है डिफरेंट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ डिफरेंट जॉइंट सेक्टर यूनिट्स में तो जो एंटरप्रेन्योरशिप का बेस है वो वाइडन हो जाता है देन नेक्स्ट इज योर सोशल जस्टिस जो जॉइंट सेक्टर है वो चेक करता है माल प्रैक्टिसेस जो प्राइवेट सेक्टर एडॉप्ट कर रहा है तो इससे इंश्योर होता है कि जो सोशल जस्टिस है उसका ग्रोथ हो जो प्राइस पॉलिसी है वो रीजनेबल रखी जाती है वो नाइदर बेस्ड होती है हाई प्रॉफिट पर ना ही नॉर प्रॉफिट नॉर लॉस के कंसेप्ट पर और कई बार जो शेयर्स है जॉइंट सेक्टर के वो वर्कर्स को भी इशू किए जाते हैं ताकि वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है उसे इनकरेज किया जा सके और ये चेक रखता है माल प्रैक्टिस माल प्रैक्टिसेस पर जो प्राइवेट सेक्टर करता है जैसे ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग एक्सेट्रा नेक्स्ट इज इंश्योर्स बेनिफिट्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो जॉइंट सेक्टर है वो प्रोवाइड करवाता है बेनिफिट्स दोनों सेक्टर्स के और डी मैरिट्स के जो है वो दोनों के ही डिमेरिट्स को खत्म कर देता है तो ये पाथ है बिटवीन नेशनलाइजेशन जिसमें प्योर गवर्नमेंट ऑनरशिप होता है एंड कंप्लीट प्राइवेट ऑटोनोमी उन दोनों के बीच का देन नेक्स्ट इज योर इंश्योर्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट जो जॉइंट सेक्टर यूनिट्स हैं यूजुअली बैकवर्ड रीजन्स में सेटअप की जाती हैं जिससे जो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है वो प्रमोट होता है नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जॉइंट सेक्टर यूनिट्स को प्रियोरिटी दी जाती है इन ग्रांटिंग लाइसेंस कोटास परमिट परमिट्स प्रिक्योरिंग फॉरेन एक्सचेंज इम्पोर्टिंग टेक्नोलॉजी प्रिक्योरिंग लोन्स एसेट्रा देन इजी टू गेट फॉरेन कोलेबोरेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल कोलेबोरेशन फॉरेन एंटरप्राइज के साथ जब वो करते हैं तो वो उनके लिए इजी हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है कैपिटल में और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है प्राइवेट सेक्टर की देन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज ये इंडस्ट्रीज रिक्वायर करती हैं ज़्यादा ह्यूज कैपिटल और जहाँ पर जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है प्राइवेट एंटरप्राइज है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा ह्यूज कैपिटल जबकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो लैक करता है प्रोफेशनल मैनेजरियल और टेक्नोलॉजिकल स्किल में इन रिस्की एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए तो तो जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है कैपिटल और जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रोवाइड करवाता है प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज और इसी से स्मूथ डेवलपमेंट होती है बेसिक हैवी एंड रिस्की इंडस्ट्रीज की देन नेक्स्ट इज योर बेनिफिट्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप सेल कर रहे हो शेयर्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के प्राइवेट सेक्टर को तो जो कई बार ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज सेटअप होते हैं वो इसी तरीके से सेटअप होते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो अपने शेयर्स को डिस कर देती है वो अपने शेयर्स को सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को इससे जो फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर वो रिड्यूस हो जाता है गवर्नमेंट्स को ह्यूज फंड्स भी मिलते हैं अपने शेयर्स को सेल करके स्ट्रेटेजिक प्राइवेट पार्टनर्स को और एट द सेम टाइम जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है टू पार्टिसिपेट इन रनिंग एंटरप्राइज देन नेक्स्ट इज इजी एग्जिट ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज यूजुअली इन दी फॉर्म ऑफ कंपनीज होती हैं तो ये इजी होता है प्राइवेट सेक्टर प्रमोटर के लिए या गवर्नमेंट के लिए या फॉरन कोलेबोरेटर के लिए या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो किसी भी टाइम पर अपने जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में सेल करके एंटरप्राइज से एग्जिट कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट सेक्टर सबसे पहला है गवर्नमेंट इंटरफेयरेंस जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है इन दी वर्क ऑफ जॉइंट सेक्टर यूनिट्स कई बार मिनिस्टर्स एम पीज एम एल एज इंटरफेयर करते हैं इन दी वर्किंग ऑफ जॉइंट सेक्टर यूनिट और इससे जो स्मूथ वर्किंग है वो डिस्टर्ब uh, होती है देन नेक्स्ट इज रॉन्ग लोकेशन गवर्नमेंट डिसाइड करती है लोकेशन इन एंटरप्राइजेस का और कई बार जो कंसर्न मिनिस्टर है वो ट्राई करता है कि जो लोकेशन हो जॉइंट प्राइवेट जॉइंट सेक्टर यूनिट की वो उसकी पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो और हो सकता है कि वो लोकेशन अन इकोनॉमिकल हो देन इन एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूजुअली उनमें प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज नहीं होती और कई बार जो गवर्नमेंट नॉमिनीज हैं जॉइंट सेक्टर यूनिट्स में वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में जिसकी वजह से इनफिशियंसी जनरेट होती है देन बैक सीट टू प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टर्स 
मेचोरिटी ऑफ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को कई बार वो इग्नोर करते हैं जो भी व्यूज ओपिनियन सजेशंस वो डायरेक्टर्स दे रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे जो प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इनिशिएटिव लेना बंद कर देते हैं नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ कंसेंसिस जो ज्वाइंट सेक्टर है वो पार्टनरशिप है टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज की जो पब्लिक सेक्टर है वो प्रमोट करना चाहता है सोशल वेलफेयर को और उसके लिए वो फॉलो करना चाहता है लो प्राइस पॉलिसी लोकेशन बैकवर्ड रीजन रिजर्वेशन जॉब्स में जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रमोट करता है प्रॉफिट मोटिव को तो कई बार दोनों सेक्टर्स जो हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों के व्यूज अलग होने, होने से हिंड्रेंसेस क्रिएट होती हैं नेक्स्ट इज इवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर जो कंबाइंड शेयर है गवर्नमेंट सेक्टर का और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ज्वाइंट सेक्टर में वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर तो ज्वाइंट सेक्टर जो है वो डोमिनेट गवर्नमेंट ही एक तरीके से कर रही है और जिसकी वजह से जो भी पब्लिक सेक्टर की इवेल्स हैं डीमेरिट्स हैं जैसे रेड टेपिज्म ब्यूरोक्रेसी इनफिशियंसी करप्शन एक्सेट्रा वो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट इज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉइंट सेक्टर को रन करने की वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों शेयर कर रहे हैं अगर कोई भी लैपसेस होते हैं रॉन्ग डिसीजन लिए जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है वो ब्लेम करता है गवर्नमेंट को रॉन्ग पॉलिसी बनाने के लिए जबकि जो गवर्नमेंट है वो ब्लेम करती है प्राइवेट सेक्टर को रॉन्ग पॉलिसी एग्जीक्यूशन के लिए और इन इफेक्टिव डे टू डे फंक्शनिंग के लिए देन इसके अलावा अदर्स क्या डिमेरिट्स हैं जो प्राइस पॉलिसी होती है जॉइंट सेक्टर की वो अन इकोनॉमिकल होती है क्योंकि गवर्नमेंट प्रेफर करती है इन यूनिट्स को रन करना पब्लिक वेलफेयर के लिए और जिससे लॉसेस होते हैं या लेस प्रॉफिट्स होते हैं देन अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है इन द वर्किंग ऑफ जॉइंट सेक्टर क्योंकि कई बार जो रोल है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का वो क्लियरली डिफाइन नहीं होता है तो इसीलिए हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है क्लैश की बिटवीन दीज टू सेक्टर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सजेशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट सेक्टर कैसे उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर जो मैनेजर्स हैं उनको ज्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए डे टू डे ऑपरेशन में जो रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक सेक्टर के इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो एक्सपीरियंस होने चाहिए प्रोफेशनली स्किल्ड होने चाहिए इंटरफेरेंस मिनिस्टर्स की एम पीज की एम की खत्म होनी चाहिए जो एंटरप्राइज है उन्हें आपको कमर्शियल बेसिस पे चलाना चाहिए ताकि उनकी एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके टैक्स कंसेशन दी जानी चाहिए जनरल पब्लिक को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो ज्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं ज्वाइंट सेक्टर में देन एक्साइज ड्यूटी कंसेशन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंसेशन दी जानी चाहिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं जॉइंट सेक्टर के उनके ऊपर ताकि जो प्राइजेस हैं इन प्रोडक्ट्स के वो कम रहे देन इन यूनिट्स को ज्यादा अकाउंटेबल बनाना चाहिए पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर्स में ज्यादा क्वेश्चनिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस और चेक रखना चाहिए इन एंटरप्राइजेस की वर्किंग पे इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑडिट होना चाहिए जिससे इम्प्रूव होगी इनकी मैनेजरियल एफिशिएंसी तो टू कंक्लूड अगर हम कहें तो जो जॉइंट सेक्टर है वो सक्सीड तभी करेगा जब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फेथ और कॉपरेशन होगा बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनर्स तो ये था हमारा चैप्टर ज्वाइंट सेक्टर का नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर सिक्स इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्सड इकोनॉमी इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में Thank you so much.